ஹலோ ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு தி ஃபில்மி ரிவ்யூ தொகுத்து வழங்க வந்திருப்பது நான் உங்கள் அன்புக்குரிய இளவேனில் ஒவ்வொரு வாரமும் நம்ம தமிழ் இண்டஸ்ட்ரியில் நிறைய படங்கள் வெளியாகுதுங்க அப்படி வெளியான படங்கள் இருந்து ஒரு குறிப்பிட்ட படத்தை பற்றி மட்டும்தான் இன்றைக்கி நம்ம நிகழ்ச்சியில் பேச போகிறோம் வாங்க நம்ம நிகழ்ச்சிக்கு போகலாம் இன்னைக்கு நாம பில்மி ரிவ்யூல என்ன படத்தை பத்தி பேச போறோம்னா வையம் மீடியா தயாரிப்பில் சின்ன கலைவாணர் விவேக் நடிகை தேவயானி அழகம் பெருமாள் மற்றும் நிறைய குட்டிஸ்கள் இணைந்து நடித்து வெளிவந்துள்ள இயக்குனர் வி பி விஜய் இயக்கத்தில் எழுமின் இந்த படத்தை பத்தி தான் பேச போறோம் இந்த படத்தை பத்தி ஒரே லைன்ல சொல்லணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு மாணவர்களுக்கு தற்காப்பு கலை எந்த அளவுக்கு முக்கியம் அப்படிங்கறத ரொம்ப தெல்ல தெளிவா ஆழமா சொல்லிருக்க கூடிய படம் தான் இந்த எழுமின் இந்த படத்துடைய கதை என்னன்னு விவேக் சார் மிக பெரிய பிசினஸ் மேனா இருக்காரு அவருடைய மனைவியா தேவயானி வர்றாங்க இவங்க ரெண்டு பேருக்குமே அர்ஜுன் அப்படிங்கிற ஸ்கூல் படிக்கிற பையன் இருக்காரு அர்ஜுன் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவல் காம்படிஷன்ல சாம்பியனா இருக்காரு கிக் பாக்ஸிங்ல அடுத்த கட்டமா அவர் ஸ்டேட் லெவலுக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காரு அர்ஜுனோட அஞ்சு ஃப்ரெண்ட்ஸுமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த அழகம் பெருமாளுடைய அந்த கோச்சிங் சென்டரில் இருக்காங்க இந்த அஞ்சு பேருமே அந்த வெயிட்டிங் லிஸ்ட்டில் இருக்காங்க அதாவது அந்த டிஸ்ட்ரிக் லெவலுக்காக அழகம் பெருமாள் நேஷனல் ஸ்போர்ட்ஸ் அகாடமியில் ஒரு முக்கியமான மெம்பராக இருக்கார் தமிழ்நாடு சார்பாக தமிழ்நாட்டில் அந்த ஸ்போர்ட்ஸ் காம்படிஷன் என்ன ஏற்பட்டாலும் அதை சூஸ் பண்ணக்கூடிய பவர் இவங்ககிட்ட மட்டும் தான் இருக்குது அழகம் பெருமாள் என்ன பண்ணுறாருனா தமிழ்நாட்டில் அன்ஃபிட்டாக இருக்கக்கூடிய அஞ்சு பசங்க சூஸ் பண்ணுறாரு இங்கே இருக்கிற அஞ்சு பசங்க வெளியில் அனுப்பிடுறாரு இதே கேள்விப்பட்ட விவேக் சார் ஏன் இந்த மாதிரி பண்ணுறீங்கன்னு கேட்க அவரா இல்லை சார் இந்த பசங்க ஃபீஸ் கட்ட முடியலன்னு சொல்கிறாரு உடனே அவர் விவேக் சார் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அந்த அஞ்சு பசங்க கூட்டிகிட்டு போயிட்டு அதன் பிறகு அவங்களுக்கு என்ன உதவிகள் பண்ணார் அந்த அஞ்சு பசங்களை வாழ்க்கையில் ஜெயிச்சாங்களா இல்லையா அப்படிங்கிறது தான் மீதம் உள்ள கதை விவேக் சாரை பற்றி சொல்லி ஆகணுங்க கொஞ்சம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி இயக்குனர் சங்கர் சார் இயக்கத்தில் வாய்ஸ் படம் பார்த்துருப்பீங்க அந்த படத்தை யாரும் மறக்கவே முடியாது அதே படத்தில் அஞ்சு பேர் வாழ்க்கையில் ஜெயிச்சாங்களா இல்லையா அப்படிங்கிறது ரெண்டாம் பட்சம் தான் ஆனால் அந்த படத்தில் நம்ம விவேக் சாரோட கதாபாத்திரம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அழுத்தமாக இருக்கோ சூப்பராக நடிச்சுவார் அதே அழுத்தத்தை இந்த படத்தில் காமிச்சிருக்காரு ஆரம்ப முதல் இறுதி வரைக்கும் அவர் தான் வராரு எந்த ஒரு இடத்துலையும் அவர் பேசக்கூடிய வசனம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அழுத்தமாக இருக்குது முக்கியமாக அது வந்து சொந்தமாக பேசுகிற மாதிரி இருக்குது இந்த படத்தில் ஒரு காட்சி வரும் அதாவது ஹாஸ்பிட்டல்லேருந்து அழுதுகிட்டே வெளில வர மாதிரி அந்த காட்சி நம்ம பார்க்கும்போது கண்டிப்பாக கண் கலங்கிடுவோம் மொத்தத்தில் இந்த படத்துடைய மிகப்பெரிய பேக் போனே நம்ம விவேக் சார் தான் அதுக்காகவே அவருக்கு மிகப்பெரிய ஹேட்ஸ் ஆஃப் அடுத்ததாக நம்ம யாரை பற்றி பேச போகிறோம்னா நடிகை தேவயானி ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடி நியூ படத்தில் பார்த்துருப்பீங்க அதாவது ஒரு க்யூட்டான ஜாலியான அம்மா நடிச்சிருப்பாங்க அதே மாதிரி இந்த படத்தில் ஒரு பொறுப்புள்ள மனைவியாகவும் ஒரு அன்புள்ள அம்மா நடிச்சிருப்பாங்க எல்லா காட்சிகளிலுமே அவங்க வரக்கூடிய அந்த சீன்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பேசக்கூடிய வசனங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அழகாக இருக்குது முக்கியமாக அந்த எமோஷ்னல் காட்சிகளில் அவங்க நடிச்சுக்கிற விதமே தனி தான் ஒரு சீனியர் நடிகை அப்படிங்கிறத இந்த படத்துலேயும் அவங்க ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு நம்ம டீம் சார்பாக ஒரு சல்யூட் அடுத்ததான் நம்ம யாரை பற்றி பேச போகிறோம் இந்த படத்தில் குட்டிஸ்கள் அதாவது இந்த படத்தில் ஹீரோஸ்கெல்லாம் இவங்க தாங்க இவங்களுடைய அந்த எமோஷனல் காட்சிகள் சண்டை காட்சிகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பக்காவாக பண்ணியிருக்காங்க ட்ரெயின் அப் இல்லாமல் பண்ணவே முடியாது இவங்களோட ட்ரெயின் அப் பண்ணவங்களுக்கு மிகப்பெரிய நன்றிகள் பாராட்டுகள் வாழ்த்துக்கள் இதுக்கப்புறம் இந்த பசங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் இண்டஸ்ட்ரியில் கண்டிப்பாக ஒரு பிரைட் ஃபியூச்சர் இருக்குது இவங்க எல்லோருக்குமே நம்ம டீம் சார்பாக ஒரு மிகப்பெரிய சல்யூட் அடுத்ததான் நம்ம யாரை பற்றி பேச போகிறோம்னா அழகம் பெருமாள் இவரை பற்றி பேசுறதுக்கு முன்னாடி புதுப்பேட்டை படம் பார்த்துருப்பீங்க அந்த படத்தில் தனுஷை பார்த்து ஒரு வசனம் பேசுவார் பேசி முடித்த பிற்பாடு பார்த்தீங்கன்னா அங்கே ஸ்க்ரீன் விலகும் மக்களை பார்த்து பேசுவார் ஸ்டேஜில் அந்த ஒரு காட்சி போதுங்க செம்மையாக இருக்கும் அவர் ஆக்டிங் அதே மாதிரி இந்த படத்தில் ஒரு நெகட்டிவ் ரோல் பண்ணியிருந்தாலும் பக்காவாக பண்ணியிருக்காரு அவருக்கு நம்ம டீம் சார்பாக பெஸ்ட் விஷஸ் அடுத்ததான் நம்ம யாரை பற்றி பேச போகிறோம்னா டெக்னிக்கல் டீம் ஸ்ரீகாந்த் தேவா சார் தான் இந்த படத்துடைய பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோரு ரொம்ப அழகாக சூப்பராக பண்ணியிருக்காரு அவருடைய படங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா செம்மையாக இருக்கும் அதுவும் இந்த படத்தில் சொல்லவே வேணாம் ரொம்ப அழகாக பண்ணியிருக்காரு அதே மாதிரி இந்த படத்துடைய இசையமைப்பாளர் கணேஷ் சந்திரசேகர் பார்க்க சின்ன பையனாக இருந்தாலும் அந்த மியூசிக்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சும்மா வேறு லெவலில் இருக்கு
நடிக்க வராது ஆனால் இவர் அவங்களுக்கு பக்காவாக ட்ரெயின் பண்ணி ரொம்ப அழகாக நடிக்க வச்சுருக்காரு கண்டிப்பாக இதுக்காகவே அவருக்கு மனமார்ந்த பாராட்டுக்கள் வாழ்த்துக்கள் அடுத்ததான் நம்ம யாரை பற்றி பேச போகிறோம்னா இந்த படத்துடைய இயக்குனர் வி பி விஜய் அவர்கள் கொஞ்சம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி தன்சிகா வச்சு உரு அப்படின்னு படத்தை எடுத்தார் அதன் பிறகு இந்த படத்தில் இயக்குனர் அறிமுகமாக இருக்காரு பொதுவாகவே இன்றைய காலகட்டங்களை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லவ் சப்ஜெக்ட் இல்லை ஒரு காமெடி மூவி இல்லை ஒரு த்ரில்லர் மூவி ஆக்ஷன் மூவி எடுப்பாங்க ஆனால் இவர் அதெல்லாம் கடந்து வந்து பசங்களுக்காக ஒரு கதை பண்ணியிருக்காரு கண்டிப்பாக அதுக்காக அவர் எவ்வளோ பாராட்டலாம் இந்த எழுமின் படத்துடைய அந்த கதை திரைக்கதை எல்லாம் பக்காவாக இருக்குது ஆனால் வசனங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த அளவுக்கு ஒரு பெரிய அழுத்தம் இல்லவே இல்லை அதே மாதிரி அந்த காட்சிகளாக பார்த்தீங்கன்னா அங்கே அங்கே கொஞ்சம் கொஞ்சம் லேக் இருக்குது இதெல்லாம் கிளியர் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா இந்த படத்துடைய லெவலே வேறு மாதிரி இருந்திருக்கும் முக்கியமாக இந்த படத்தில் அந்த சண்டை காட்சிகள் அந்த எமோஷனல் காட்சிகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அழகாக பண்ணியிருக்காரு இதுக்காகவே நம்ம இயக்குனருக்கு ஒரு மிகப்பெரிய சல்யூட் இந்த படத்தை பற்றி சொல்லணும்னு பார்த்தீங்கன்னா கதை திரைக்கதை எல்லாம் பக்கவாக இருக்குது ஆனால் வசன காட்சிகள் அந்த அளவுக்கு அழுத்தம் இல்லை அதே மாதிரி காட்சி அமைப்புகளில் அங்கங்கே தொய்வுகள் இருக்குது இருந்த போதிலும் விவேக் தேவையான இவங்க ரெண்டு பேருமே ரொம்ப அழகாக படத்தை கொண்டு போகிறாங்க முக்கியமாக ஒவ்வொரு மாணவர்களுக்கும் தற்காப்பு கலை எந்த அளவுக்கு முக்கியம் அப்படிங்கிறதுக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் இந்த மூவி என்ன நேர்களே இன்றைக்கு மூவி ரிவ்யூ பார்த்துருப்பீங்க என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்க பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மீண்டும் இதே மாதிரி வேறொரு ஷோ சந்திக்கும் வரை அண்டில் தென் டேக் கேர் பாய் ஃப்ரம் இளவேனில் நன்றி வணக்கம்